El medio ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo en la Tierra, proporcionándole lo necesario para vivir. Está formado por todos los seres vivos que habitan sobre la Tierra, al igual que por todos los objetos inanimados que en ella existen. El medio ambiente se compone de tres medios posibles, el medio terrestre, el medio acuático y el medio aéreo. A su vez, en este interaccionan dos factores generales, los factores bióticos y los abióticos. Los primeros son todos los seres vivos y los segundos, todas las cosas no vivas o inertes, como las rocas, el suelo, el agua, el aire y los objetos artificiales creados por el ser humano. Estos factores interactúan entre sí de forma compleja, creando una gran red que constituye el medio ambiente. La relación entre todos los factores existe en un equilibrio dinámico y global, por lo que cambia en el tiempo y forma un sistema que abarca a todo el planeta. La contaminación del medio ambiente amenaza a la vida sobre la Tierra y, por tanto, es fundamental cuidarlo. Para esto, se debe evitar la generación de desechos contaminantes, así como no alterar demasiado los ecosistemas. Características del medio ambiente Para cada individuo, sea una planta o un animal, su medio ambiente es todo lo que lo rodea. Ese medio se caracteriza por ser extenso, ocupar un espacio y tiempo determinado, así como por ser dinámico y global. Extensión, espacio y tiempo El medio ambiente se define en relación a un determinado individuo en un ecosistema específico. Por ejemplo, el medio ambiente de una gacela que vive en el ecosistema de sabana africana abarca todo lo que la rodea. Esto incluye a las demás gacelas de su manada, otras manadas de gacelas, los otros herbívoros que pastan allí y los carnívoros que los acechan. De igual forma incluye al pasto del que se alimenta, los árboles donde se protege del sol y los parásitos que la afectan así como también el agua que bebe, el suelo que pisa y nutre a las plantas que come, el aire que respira y a los humanos que la cazan o la fotografían. Sistema de tres medios y dos factores fundamentales Por otra parte, cada medio ambiente tiene una matriz en la cual se desenvuelve la vida, que puede ser la tierra, el agua o el aire. También sus combinaciones, como por ejemplo el medio aeroterrestre. En el ejemplo de la gacela, su medio es el aeroterrestre, mientras que el medio que rodea a una ballena es el agua salada y una lombriz vive plenamente en el medio terrestre, en el interior del suelo. En este medio en el que habita el individuo hay dos factores interrelacionados. Los factores bióticos, es decir, los seres vivos que le sirven bien sea de pareja, de ayuda, competencia, alimento o son sus depredadores los factores abióticos, que carecen de vida y que igualmente inciden en la existencia del individuo. Por ejemplo, el agua que bebe o absorbe, el aire que respira, los minerales que consume, las rocas o el suelo que pisa o le sirven de madriguera. Dinámico Otra característica del medio ambiente es su dinamismo, ya que cambia constantemente en el tiempo y en el espacio. A lo largo del día, del año y de las épocas varían las temperaturas, la cantidad de lluvia, los vientos, las corrientes marinas y las poblaciones de seres vivos. A gran escala de tiempo, por ejemplo, decenas de miles de años, una sabana se puede convertir en un desierto, como pasó con el actual desierto del Sahara. Global si bien el medio ambiente es local, es decir, se trata del entorno de un ser vivo en una localidad concreta, sus características se definen globalmente. Por ejemplo, las plantas que crecen en la cuenca del río Orinoco en Sudamérica toman los minerales de su medio ambiente, concretamente del suelo. Sin embargo, ese suelo se enriquece con minerales que vienen en las nubes de polvo arrastradas desde el Sahara en África, año tras año. Incluso para algunas especies su medio ambiente es directamente global, como por ejemplo las ballenas que migran de un punto del océano a otro. El ser humano y los recursos. En un principio el ser humano no era un elemento destacado del medio ambiente para otras especies. 
Sin embargo, hoy es tal nuestra capacidad de modificar el medio ambiente que nos hemos transformado en factor fundamental. Basta mencionar el efecto que está teniendo la actividad humana en la extinción de especies y en el cambio del clima global. Importancia del medio ambiente Puedes vivir sin alimentos, sin dónde cobijarte, sin respirar el aire o sin beber agua. Esto es imposible. Ningún ser vivo puede, así que el medio ambiente es de vital importancia. Se requiere un soporte vital, es decir, algo que al mismo tiempo le proporciona un soporte físico, le suministre los elementos requeridos para desarrollarse y reproducirse. Eso es lo que constituye el medio ambiente. Contaminación del medio ambiente para que cumpla su función de sostener la vida, el medio ambiente debe conservar sus propiedades naturales. Es decir, si se trata de un río, el agua debe permanecer limpia y con suficiente oxígeno disuelto. Si es el medio ambiente de una ciudad, el aire debe ser saludable, el agua debe ser potable y no debe haber focos de enfermedades. Por tanto, todo aquello que contamina el medio ambiente, es decir, que altera sus propiedades naturales, es dañino. Lamentablemente son varias las fuentes de contaminación. Emisión de gases industriales Muchas industrias expulsan gases a la atmósfera, algunos de los cuales son tóxicos para los seres vivos, como el monóxido de carbono CO2. Otros, como el CO2, contribuyen a calentar la atmósfera aumentando la temperatura del planeta y alterando los ecosistemas. Basura urbana. Los desechos que producimos en las ciudades y pueblos como consecuencia del consumo de distintos productos son contaminantes ambientales. Un problema especialmente grave hoy en día son los plásticos que contaminan los suelos, ríos y mares. Aguas servidas. Cuando usamos el agua para bañarnos, lavar los platos, la ropa o el auto, el agua se contamina. Si esa agua llega sin tratamiento a los ríos y océanos, el medio ambiente se contamina y los seres vivos mueren. Desechos radiactivos Las centrales nucleares y otras actividades que usan energía atómica producen desechos radioactivos. Si estos no se disponen adecuadamente, contaminan el medio ambiente por milenios. Incendios forestales los incendios de vegetación no solo destruyen directamente el medio ambiente, sino que también liberan CO2, contribuyendo al calentamiento global. Tráfico vehicular Una de las mayores fuentes de contaminación del medio ambiente de las ciudades y sus alrededores es el tráfico automotor, ya que por ahora la mayoría de los vehículos de transporte se mueven por motores a gasolina o diésel, que liberan gases tóxicos como CO y CO2. Desechos agrícolas y pecuarios Las actividades agrícolas y pecuarias usan diversos productos químicos que se agregan directamente al ambiente contaminándolo. Entre estos destacan los pesticidas y los fertilizantes, que o bien causan la muerte directamente de muchos organismos o provocan fenómenos como la eutrofización. Esta última consiste en que el agregarse nutrientes extras al agua de ríos y mares ocurre un crecimiento inusual de algas que agotan el oxígeno del agua causando la muerte de la fauna acuática. Derrames petroleros Este es otro grave problema producto de la extracción y transporte del petróleo, que es hoy aún la fuente energética principal del mundo. El petróleo derramado contamina los suelos y aguas, dañando al medio ambiente. ¿Cómo cuidar al medio ambiente? Dada la importancia del medio ambiente para la vida, es fundamental conservarlo sano y para esto hay que evitar su contaminación. Mejoras tecnológicas al desarrollar tecnologías que permitan satisfacer nuestras necesidades sin contaminar o contaminando menos, cuidamos al medio ambiente. Por ejemplo, el hidrógeno como combustible para vehículos o la fabricación de vehículos eléctricos reduce la emisión de gases contaminantes. Energías limpias 
Una de las mayores fuentes de contaminación del medio ambiente es la quema de combustibles fósiles, como petróleo y carbón. Así que si sustituimos estas fuentes de energía por otras limpias, cuidamos al medio ambiente. Estas energías limpias son la energía solar, la hidráulica, agua, la eólica, viento, la geotérmica, calor del interior de la Tierra, entre otras. Las tres R's Si aplicamos las tres R's de ecología, también ayudamos al medio ambiente. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir. Se trata de consumir menos para así usar menos materias primas extraídas del ambiente y generar menos basura. Si cambias tu teléfono móvil solamente porque quieres un modelo nuevo, generarás más basura. Reutilizar. Reutilizar las cosas en lugar de tirarlas, como cuando usas una botella una y otra vez para llevar agua para beber. Finalmente, reciclar. Es decir, usar los materiales de algo desechado para producir algo nuevo. Manejo de desechos. Procesar adecuadamente los desechos que generamos y no liberarlos al medio ambiente evita su contaminación. Por ejemplo, procesar las aguas residuales antes de que lleguen a un río o al mar. De igual forma, clasificar la basura y procesar cada fracción de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, los metales, vidrios y plástico para reciclarlos y la materia orgánica para convertirla en abono. Agricultura orgánica Practicar una agricultura que use menos agroquímicos disminuye el impacto que estos productos causan en el medio ambiente. Hay diversas técnicas que permiten disminuir el efecto de plagas y enfermedades sin una aplicación excesiva de químicos. De igual forma, se pueden emplear fertilizantes orgánicos en lugar de fórmulas químicas. Ya hemos terminado con este tema. Espero que hayas aprendido. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. También puedes visitar lifeder.com y buscar lo que necesites. Hasta pronto y ten un buen día.